sample of objectives and types of learning experiences three now the fourth objective is to come up with learning experiences to develop interest among the students if this is the objective that we want to develop students interest in something what kind of learning experiences can be provided in the classroom first of all we will have to look into how do how do we define interest interest is generally is the end of something and and in education we say objectives are the end product of any educational process and what is the means means is that motivational activity or motivational force with regard to the experience to attain that particular objective so लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है एक एक्सपीरियंस आप प्रोवाइड कर रहे हैं जो एक तरीका कार है एक प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपने एंड को या ऑब्जेक्टिव को हासिल करते हैं और इंटरेस्ट क्या है कि हमने अपने एंड यानी ऑब्जेक्टिव को हासिल करना है और उस इंटरेस्ट से आपने मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें और इस मोटिवेशनल प्रोसेस के जरिए किसी भी एक्टिविटी में परफॉर्मेंस दिखाएं और एक डिजायर्ड इंटरेस्ट जो हम चाहते हैं डेवलप कराना वो डेवलप कर लें बिंग करिकुलम डेवलपर्स वाइल वी लुक एट द ऑब्जेक्टिव लाइक दिस एंड वी टेन टू कम अप विद लर्निंग एक्सपीरियंसेस वी हैव टू वेरी केयरफुल दैट व्हेन वी से दैट इंटरेस्ट ऑफ समवन इज टू बी डेवलप्ड इन समथिंग सो वट काइंड ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी गॉट टू बी द If we say interest is something as an objective, because what one is interested in is largely determines what someone would attend to. यानी आप किस चीज पर ज़्यादा तवज्जो देंगे. अगर हम ये कहते हैं कि interest एक ऐसा objective है जो हमने develop करना है. So I want my students to develop an interest in reading English literature या Urdu की किताबें पढ़ने में हम interest develop करना चाहते हैं. अगर हम ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं तो हमें ये क्या करना होगा हमें इसके लिए देखना होगा कि एक बच्चों का या किसी का भी क्या इंटरेस्ट है और जिस किसी चीज में किसी का इंटरेस्ट होगा उसी पर वो तवज्जो करेगा और वो क्या परफॉर्म करता है वो उसके इंटरेस्ट से ही डिफाइन किया जाएगा जब हम इंटरेस्ट को एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर लेते हैं और बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं तो हमें ये देखना होगा कि लर्निंग एक्सपीरियंस को इस तरह से तरतीब दिया जाए कि एक खास डायरेक्शन में जहां पर हम इंटरेस्ट को डेवलप करना चाहते हैं हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरीके पर तरतीब दिया गया हो सो इंटरेस्ट दे टेंड टू फोकस द बिहेवियर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन हमारी दिलचस्पी किसी भी एक्टिविटी में है किसी भी प्रोसेस में है तो हमारा उसी प्रोसेस या उसी एक्टिविटी के बारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड या बिहेवियर डेवलप हो जाएगा इंटरेस्ट आर पावरफुल डिटर्मिनेंट्स ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन समवन विल बी अगर बच्चे का इंटरेस्ट आर्ट में है और ड्राइंग में है तो डेफिनेटली वही ड्रॉ करेगा कि बच्चा फ्यूचर में क्या करेगा और वो किस किस्म की परफॉर्मेंस अपने सब्जेक्ट एरिया में शो करेगा लिहाजा जब हम इंटरेस्ट को डेवलप करते हैं एज एन ऑब्जेक्टिव so we have to also remember that any activity or any learning experience if we want students to develop interest we have to ensure that it is satisfying for them aur ye bachon ke liye itminan ka baais hai jahan par bacche isko enjoy bhi kar sakte hain aur isko seekhne ka mauka bhi mil sakta hai generally satisfaction kahan se aati hai hum ye kehte hain कि किसी भी चीज के बारे में सेटिस्फेक्शन हमें आती है सोशल अप्रूवल से अगर एक बच्चे ने कुछ ड्रॉ किया है और आप उस पर क्लैपिंग करा देते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा विच मीन्स एवरीवन लाइक द पिक्चर या आर्ट का नमूना जो बच्चे ने तरतीब दिया है सभी ने उसको पसंद किया है और सबकी तरफ से अप्रूवल आ गई है कि ये आपने बहुत अच्छा काम किया सो देर गॉट टू बी ए सोशल अप्रूवल The same thing is being appreciated by the parents at home and by the teachers in the school. So the whole community of the child, which is very small, the home and the school, class fellows and the teachers, everyone is appreciating. And through this social approval, a child develops a positive interest in drawing, no matter how bad he has drawn something. 
एट द सेम टाइम इंटरेस्ट ऑल्सो डिवेलप वंस द फिजिकल नीड्स आर बींग मेट लाइक ए चाइल्ड इज प्रोवाइडेड विद एवरी थिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर ड्राॅइंग ही इज ऑल्सो बींग ट्रीटेड अफेक्शनेटली बच्चों की तरफ से भी आपस में प्यार मोहब्बत से बात की जा रही है और रिस्पेक्ट की जाती है और बच्चे की खुराक भी पूरी है और उसको आप पानी भी प्रोवाइड कर रहे हैं सो दीज आर ऑल फिजिकल नीड्स वेयर अफेक्शन इज देयर एंड बेसिक हेल्थ नीड्स आर बींग सेटिस्फाइड एंड ए चाइल्ड डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड शोज एन इंटरेस्ट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस एट द सेम टाइम वेन वी वॉन्ट टू डिवेलप इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स इट्स सी मीटिंग एस्पिरेशन बच्चा करना क्या चाहता है आप क्लासरूम में क्या करवाना चाहते हैं और बच्चे क्या करना चाहते हैं अगर बच्चे खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हें पूरा वक्त दें कि खुद से ड्रॉ करें ना कि आप कुछ बोर्ड पर ड्रॉ कर दें ये वो तमाम बातें हैं जो टीचिंग और लर्निंग से भी उतनी ही ज्यादा जुड़ी हुई हैं जितनी करिकुलम डेवलपमेंट के प्रोसेस से अनलेस करिकुलम डेवलपर को क्लासरूम की रियालिटीज का पता होगा हम कोई भी लर्निंग एक्सपीरियंस तरतीब नहीं दे सकते और ना ही हम करिकुलम डेवलप कर सकते हैं लिहाजा वी हैव टू इंश्योर दैट लर्निंग एक्सपीरियंसिस आर डेवलप्ड इन सच अ वे दैट दे आर सेटिस्फाइंग फॉर द स्टूडेंट्स एंड दे विल ब्रिंग सम काइंड ऑफ फन फॉर देम सो दैट दे डेवलप दैट डिजायर्ड इंटरेस्ट विच इज द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव विच इज बींग सेट फॉर दिस फॉर द स्टूडेंट्स for anything which is being taught in the classroom while defining learning experiences among the students and we want them to develop certain attitudes we have to ensure that learning experiences are satisfying for that particular age and stage of development so they got to be age appropriate agar aap primary level ka curriculum develop kar rahe hain to aapko usi umar ke mutabik लर्निंग एक्सपीरियंसिस को तरतीब देना होगा लिहाजा किसी बच्चे की कितनी उम्र है और किस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट पर है हमें उसका बखूबी इल्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है एट द सेम टाइम लर्निंग एक्सपीरियंसिस शुड बी सच दैट दे क्रिएट एन ईगरनेस अमांग द स्टूडेंट्स उनमें काम करने की सलाहियत पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए और लर्निंग एक्सपीरियंस ऐसा हो कि वो बच्चों को प्रोवोक करे कि वो किसी भी एक्टिविटी में खुश दिली से और मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेना चाहते हैं एट द सेम टाइम लर्निंग एक्सपीरियंसिस शुड बी इकोनॉमिकल टाइम वाइज दैट वी हैव टू कम अप विद लर्निंग एक्सपीरियंसिस दैट मेनी ऑब्जेक्टिव कैन बी अटेन्ड थ्रू वन लर्निंग एक्सपीरियंस जब हम मुख्तफ तरह के लर्निंग एक्सपीरियंस को एक ऑब्जेक्टिव के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हमारे वक्त का बहुत ज्यादा जिया हो सकता है अगर हम लर्निंग एक्सपीरियंसिस इस तरह प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पर बच्चों में एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी डेवलप करता है दे आर गेनिंग सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड दे आर डेवलपिंग पॉजिटिव इंटरेस्ट अमंग दैम सेल्व एंड दे आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग आउट ऑफ दैट एक्टिविटी और एक्सपीरियंस दैट विल हेल्प दैम टू डेवेलप इंटरेस्ट एज वेल सो स्टूडेंट्स अपनी दिलचस्पी को बरकरार रखते हुए किसी भी एक्टिविटी में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लेंगे और उस एक्टिविटी के बाद उनका पॉजिटिव एटीट्यूड भी देखा जा सकता है लिहाजा लर्निंग एक्सपीरियंसिस जब क्लासरूम के लिए और हम करिकुलम के लिए सजेस्ट करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसिस सजेस्ट करें कि हमारे एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके